ফাইলে যাব নিউ নিউ থেকে এখানে নেম আছে যে আপনি কি টপিকের ডিজাইন করবেন ওই টপিকের নাম দিবেন এখানে আগেও বলছি কিছু আপনার সাইজ দেওয়া আছে সফটওয়্যারে কিছু ডিফল্ট ভাবে সাইজ দেওয়া থাকে এগুলো চাইলে আপনি ইউজ করেন না চাইলে দরকার নাই ওকে এরপর আপনি এখান থেকে সাইজটা কি সাইজ নিতে চাচ্ছেন পিক্সেল ইনচি সেন্টিমিটার মিলিমিটার যেটা নিতে চান কারণ সফটওয়্যার আমি একা ইউজ করি না ওয়ার্ল্ডে সবাই ইউজ করে ওকে তো আমরা যেহেতু ইঞ্চি বুঝি অথবা পিক্সেলটা একটু বেশি বুঝি তো এই এই দুইটা জিনিস আমি আপাতত স্কোয়ার একটা সাইজ নিলাম কত দুই হাজার বাই দুই হাজার পিক্সেল সর্বোচ্চ এখন আপনার পেপার ধরেন আপনি বিশাল একটা বড় ব্যানার করবেন বেলবোর্ড ব্যানার করবেন বিশাল আপনার ওই সাইজ অনুযায়ী আপনি দেন আবার আপনি চাচ্ছেন যে ছোট করবেন এ ফোর সাইজের একেবারে ছোট বিজনেস কার্ড করবেন একেবারে ছোট এই সাইজে দেন এটার কোনো এখানে লিমিট নাই ওকে তবে সাইজ বসানোর পরে যখন ক্লিক করবেন তখন আপনার হয়তো বেশি দিলে হয়তো আপনার সফটওয়্যার টু হ্যাং করতে পারে ওকে রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড থাকবে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম থ্রি হান্ড্রেড ভাই আপনি বুঝতে পারতেছেন আপনি বুঝতে পারতেছেন যেহেতু দোনোজন নতুন একটু বুঝেন ম্যাক্সিমাম থ্রি হান্ড্রেড থাকবে কালার মোড থাকবে সিএমওয়াই কে আট জিবি কালার দুইটা কালারে আমরা ডিজাইন করি একটা হইতেছে আট জিবি কালার আর একটা হইতেছে সিএমওয়াই কে বাকি কালার গুলো ভুলে যান নাই আট জিবি কালার কখন ইউজ করি ডিজাইনে যখন যেই ডিজাইনটা আমরা ডিজিটাল মিডিয়াতে রাখবো যেরকম যে ডিজাইনটা প্রিন্ট হবে না কখনো প্রিন্ট হবে না লাইক আপনার হইতে পারে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ওয়েবসাইটের ব্যানার ওয়েবসাইট একটা ডিজাইন তখন আমরা আট জিবি কালারটা ইউজ করব ওকে আর সিএমআই কে কালারটা কখন ইউজ করব যখন আমরা প্রিন্ট করব কোনো কিছু প্রিন্ট করব সিএমআই কে কালার সিএমআই কে কালারটা দেখবেন যে টু জাস্ট মানে ডিপ কালার হয় আর আর জিবি কালারটা দেখবেন যে কি লাইটিং হয় কোনো কালার দিবেন একটু লাইটিং লাগতেছে কারণ আপনি এটা দেখতেছেন ডিভাইসে আপনি প্রিন্ট করতেছেন না ওকে তবে সবসময় সিএমআই কে কালার সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে তারপরে আসুন বাকি যা আছে সব সেম থাকবে এরপরে ওকে আমার একটা পেপার আসলো আট বোর্ড আসলো ওকে আমার একটা আট বোর্ড আসলো সবার আগে আগেও বলছি এখনও বলতেছি যেহেতু আমি পুরো তিনটা ক্লাস নিয়ে একটা জাস্ট একটা সামারি বলতেছি আগেও বলছি যে ফটোশপে লেয়ার ইম্পর্টেন্ট ফটোশপে লেয়ার ইম্পর্টেন্ট কারণ লেয়ার যদি আপনি যদি লেয়ার যদি না বুঝেন তাহলে কিছুই বুঝবেন না আর আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট সেটা হইতেছে খালি এই সফটওয়্যারে না যে কোনো সফটওয়্যারই সেটা হইতেছে পেন টুল পেন টুলটা যদি কন্ট্রোল করতে পারেন অথবা শিখতে পারেন তাহলে আপনার জন্য ভালো যে কোনো ডিজাইন আপনি করতে পারবেন যে কোনো সুন্দর সুন্দর শেপ আপনি নিজের মতন মনের মতন করতে পারবেন এটা হইতেছে ফার্স্টের মুভ টুল এইগুলো আমি সব টুলসের পরিচয় দিছি আগে ওর ক্লাসে দিছি আগের ক্লাসে আমাদের হই জাস্ট দেখাইছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা যেটা হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভটা আমি আবার দেখাচ্ছি ধরেন আপনার একটা প্রোডাক্ট আছে আপনার ফোন আছে অথবা আপনার যে কোনো প্রোডাক্ট আমি এই হেডফোনটা নিয়ে এখানে না দেখেন টান দিয়ে আমি কোথায় আনছি দেখেন আমি কিন্তু ধরে রাখছি একটু জিনিস খেয়াল করেন আমি কিন্তু ধরে রাখছি মাছ দিয়ে ক্লিক করে ধরে রাখছি মাঝখানে একটা প্লাস্টিনও আসছে না এটা যদি এই আর্ট বোর্ডের উপরে ছেড়ে দেই তাহলে এই আর্ট বোর্ডের উপরে আসবে আর যদি আপনি এটা নিয়ে উপরে আসেন এখানে সারেন এই যে কপি আসছে এখন কপি যদি সারেন তাহলে নতুন একটা লেয়ার আসবে নতুন একটা আর্ট বোর্ড আসবে দেখেন এটা একটা এটা একটা এটাই আসছে আচ্ছা অলরেডি এটা পিএনজি আছে অলরেডি ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করা এটা আমি আবার এটা ডিলিট করে আরেকটা নিয়ে আসি এটা মেবি আছে অরিজিনালটা এই যে অরিজিনালটা টান দিলাম এই যে কপি এখানে উপরে ছেড়ে দিব এই যে আমার পুরো ইমেজটা চলে আসো ধরেন এটা পিছনে আপনার হোয়াইট কালার আছে আপনার যে কোনো কালার থাকুক এখন আপনাকে ক্লায়েন্ট বলছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকবে না অথবা বলতে পারে ক্লিপিং পাত ক্লিপিং পাত করা আমরা যেহেতু পাত করতেছি পেন টুল মানে এখান থেকে পাত আমরা যেহেতু পাত করতেছি তাহলে বলবে যে ক্লিপিং পাত করো অনেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটাও রিমুভ করতে বলে না শুধু পাত করতে বলে আমার আমার কাছে আজকে দুপুরেও একটা লোকাল ক্লাইন নক করছে জাস্ট পাতের জন্য যদি আপনার ব্লিপ না হয় আমার মেসেঞ্জারটা চেক করতে পারেন ঠিক আছে আমার ইমেল করে পাঠাই দিছে ওকে ইমেজগুলো পাঠাইছে আমাকে জাস্ট বলছে আপনি ইমেজগুলো দেখেন প্রাইসটাও বুঝছে আমার প্রাইসের সাথে বনে নেই ওকে এই জন্য আমি না করেছি সময়ের ব্যাপার যেই কাজ দিছে আমাকে 
এই কাজ করতে ওদের অনেক সময় লাগবে যে ছোট 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 কাজ জাস্ট আমি সে ক্লিপিং পাত চাই খালি পাত করতে হবে পাতটা কি এই যে প্রোডাক্টটা পেন টুল দিয়ে পাত করতে হবে ক্লিপিং পাত এটাকে বলা হয় এক প্রকার ক্লিপিং পাত পাতও বলতে পারেন ক্লিপিং পাতও বলতে পারেন ক্লাইন্ট অনেক সময় ক্লিপিং পাতটাও বলে যে ক্লিপিং পাত করে দাও আপনি বলবেন যে ক্লিপিং ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দিব না আমাকে ক্লিপিং পাত করে দাও ব্যাকগ্রাউন্ড আমার রিমুভ করতে হবে না ব্যাকগ্রাউন্ড সে পারবে রিমুভ করতে ক্লিপিং পাত করে দাও জাস্ট ওকে আর যদি বলে যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দাও তাহলে আপনাকে এটা পাতও করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিলিট করতে হবে পাতও করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিলিট করতে হবে আচ্ছা এটাকে ধরেন এই প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটা আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে চান জাস্ট এটার ক্ষেত্রে বল এটার ক্ষেত্রে না যে কোনো প্রোডাক্টের যদি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে চান পেন টুল ছাড়া কোনো টুলস নাই আরও টুলস আছে এই যে টুলসগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমরা চাইলে করতে পারি কিন্তু আপনার স্মুথ হবে না পারফেক্ট হবে না কোথাও না কোথাও আপনার এখানে একটু কেটে যাবে এখানে একটু কেটে যাবে পারফেক্ট করতে পারবে না এক কথায় যেটা এক কথায় পারফেক্ট করতে পারবে না জুম করলে আপনি বুঝতে পারবেন এখানে একটু কাটা এই জায়গায় একটু কাটা আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখেন তো আমি জুম করতেছি এখানে কীরকম ডট 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 করে লাইন আসতেছে না এটা হইতেছে ফটোশপের অটোমেটিকলি থাকে এটা এর জন্য আমরা ফটোশপে প্রিন্টের কাজ করি না এটা দেখেন মনে হয় ফেটে গেছে এটা একটা পিকজেল ওকে পিকজেল দেখা যায় কত মানে সব কেসে আপনি যদি একটা টুলস একটা শেপ নেন এই যে শেপ নেন এই শেপটাও দেখা যাবে দেখছেন এই যে শেপটা যদি বাইরে নেই যে জুম করলাম দেখা যাচ্ছে পিকজেল আকারে रिमुव कर ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য ফার্স্টে দেখেন ইমেজটা লক আছে দেখছেন এখানে কিন্তু লক বাট আমি লেয়ারটা টান দিয়ে এখানে নিয়ে আসলাম কোনো কিছু মিসিং থাকলে আমরা কোথায় পাবো উইন্ডো কোনো কিছু মিসিং আমরা এই আপনার এটা মিসিং আছে আপনার এটা মিসিং আছে কোথায় পাবো এটা উইন্ডোতে যাব এই যে লেয়ার এই যে লেয়ার চলে আসছে উইন্ডোতে যাব এই যে টুলস এই যে টুলস চলে আসছে কোনো কিছু মিসিং থাকলে আমরা উইন্ডোতে পাবো ওকে লেয়ারটা আমি এই পাশে নিয়ে আসলাম বোঝার জন্য আমাকে এই যে ইমেজটা ইমেজটা আমাকে কি করতে হবে আনলক করতে হবে আনলক করার জন্য আমরা কি করব এখানে ডাবল ক্লিক করব জাস্ট ডাবল ক্লিক ডাবল ক্লিক করার পরে এখানে লেখা থাকবে নিউ লেয়ার লেয়ারটা থাকবে জিরো আপনি চাইলে এখানে নাম চেঞ্জ করতে পারেন অথবা ওকে দিলেই হবে এই যে আনলক হয়ে গেছে দেখছেন এখন কিন্তু ইমেজটা মুভ করতে পারতেছেন আগে কিন্তু ইমেজ মুভ করতে পারিনি আমি এখন মুভ করতে পারবো ইমেজটা কারণ আনলক এখন যদি আবার লক করতে চান সেক্ষেত্রে এই যে লক বাটন আছে এখানে ক্লিক করেন লক হয়ে গেছে এখন দেখেন আর মুভ হচ্ছে না আবার যদি আনলক করতে চান তাহলে এখানে ক্লিক জাস্ট লেয়ারটা সিলেক্ট করবেন লেয়ারটা সিলেক্ট করে আনলক অপশনে ক্লিক করলে এই যে হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমার পেন টুল অবশ্যই আরেকটা জিনিস করতে বলছিলাম সেটা হচ্ছে লেয়ার যখন এই যে ইমেজের কাজ করব তখন একটা ইমেজ কপি করব ইমেজ কপি করে কিভাবে বলছিলাম কন্ট্রোল কন্ট্রোল জে রাইট কন্ট্রোল জে দিয়ে লেয়ার কপি করে বাসা একটু প্র্যাকটিস করেন বাসা প্র্যাকটিস না করলে মনে থাকবে না কন্ট্রোল জে দিলাম লেয়ারটা কপি হলো কন্ট্রোল জে দিলে লেয়ার কপি আচ্ছা কপি হওয়ার পরে এখন আমি যদি দুইটা লেয়ার সিলেক্ট করেন কন্ট্রোল জে দেন দুইটা লেয়ার কপি হয়েছে ওকে যে কটা লেয়ার থাকবে খালি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জে এরপরে হচ্ছে আপনি এই নিচের অপশনটা হাইট করেন হাইট করেন বাটন জাস্ট এই যে অপশনটা আছে এই অপশনটা হাইট করার অপশন যদি আমি দেখাই দেখেন হাইট উঠেছে না এটা হইতেছে হাইট করার অপশন যা ইমেজটা আমি নিচেরটা হাইট করে রাখলাম উপরেরটা সিলেক্ট করব লেয়ার হাইট করার কারণ ধরেন আপনার এই ডিজাইনে প্রচুর ডিজাইনে আপনি শেপ ইউজ করছেন ইমেজ ইউজ করছেন টেক্স ইউজ করছেন আপনি বুঝতে পারতেছেন না কোনটা কোন জায়গায় দিব আপাতত এনে রাখছেন এখন হাইট করে যদি করে রাখেন তারপরে আস্তে আস্তে আপনি এগুলো ই করে বসান আপনার মতো এ অনেক সময় আমাদের দরকার হয় হাইট করা অপশনটা অনেক কারণে দরকার হয় যখন ডিজাইন করবেন তখন বুঝতে পারবেন বিষয়গুলো আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমাদের যেহেতু এটা 
পাত করব পাত করার জন্য আমাদের একটু জুম করি জুম করতেছি কিভাবে আমি জুম আউট জুম আউট জুম ইন কোনটা জুম আউট জুম ইন কিভাবে করতেছি আমি এটা বলছিলাম অলটার ধরে রেখে মাউসের মিডল পয়েন্টটা জাস্ট সার্কেলটা ঘোরালেই হবে অলটার ধরে রাখতে হবে ক্রি বোর্ডের অলটা ধরে রাখবো এই যে মাউসের সার্কেলটা ঘুরাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন জুম আউট জুম ইন ওকে ক্রি বোর্ডের অলটার ওকে ধরে রাখতে হবে আচ্ছা এই হ্যান্ড টুলটা কিভাবে আসতেছে হ্যান্ড টুলটা দিয়ে আট বোর্ড মুভ করতেছি হ্যান্ড টুলটা কিভাবে আসবো শর্টকাট কি হ্যান্ড টুল তো এখানে আসে এখানে তো জুমও আসে আমি তো শর্টকাট বলছিলাম শর্টকাটটা কি আটবোর্ডটা যে মুভ করতেছি আমি কি ধরে রাখছি ক্রিবোর্টের স্পেস ক্রিবোর্টের স্পেস ক্রিবোর্টের স্পেসটা আছে না লম্বা এটা ক্লিক করে ধরে রাখবেন ধরে রাখে তার জাস্ট হ্যান্ড টুলটা আসবে মুভ করবেন আচ্ছা যেহেতু এটা পাত করব পাত করলে আমরা আমরা জানি পেন টুলের দুইটা অপশন থাকে পেন টুলের দুইটা অপশন ফটোশপের দুইটা অপশন থাকে পেন টুলটা যে পেন টুলের শর্টকাট কি পি পেন টুলের শর্টকাট হচ্ছে পি পেন টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে উপরে দেখেন শেপ পাত দুইটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন দুইটা অপশন শেপ কখন সিলেক্ট করব আর পাত কখন সিলেক্ট করব যখন শেপ সিলেক্ট করব তখন ডিজাইন করব আমরা বিভিন্ন শেপ আর্ট করব আর যখন প্রোডাক্টের কাজ করব যে প্রোডাক্টের পাত করা ক্লিপিং পাত করা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা তখন পাত সিলেক্ট করব ওকে তো যেহেতু আমি পাত সিলেক্ট করব ফার্স্টে এরপরে হচ্ছে এই যে আমার কাজ ধরেন আপনি কোথা থেকে শুরু করবেন ধরেন আমি এখান থেকে শুরু করলাম এখান থেকে হ্যাঁ আমি ফার্স্টে একটা ক্লিক করছি খেয়াল করেন ফার্স্টে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে মাউসে একটা লাইন আসতে আসছে দেখছেন আমি কিন্তু ক্লিক করে ধরে রাখি নাই ক্লিক করছি জাস্ট দেখেন একটা লাইন আসতে আসছে এটা হইতেছে এই লাইনটাকে বলা হয় হ্যান্ডেল ওকে আপনি এই লাইনটা যদি না থাকে তাহলে এই যে সেটিং অপশন আছে সেটিং অপশনে গেলে এই যে অপশনটা এই অপশনটা একটু যদি ক্লিক করে উঠিয়ে দেন রোবট বার নামে এটা উঠিয়ে দিলে চলে যাবে আবার এটা ক্লিক করলে এই যে চলে আসছে ওকে লাইনটা চলে আসা আসলো এরপরে এখন আমরা কি করব এখানে একটা ক্লিক করব এবার ক্লিক করে ছাড়ব না এবার ধরে রাখবো মাউস ক্লিক করে ধরে রাখবো পেস্ট ধরে রেখে আস্তে আস্তে মাউসটা মুভ করেন আপনি দেখেন বাঁকা হইতেছে এরকম হইতেছে আপনি ফার্স্টে যে এরকম করবেন এরকম করবেন একবার আকাশে একবার জমিনে উড়ে লাইবেন আপনি ঠিক আছে কাজল তোমার শেষ হইছে কাজ শেষ হইছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এই যে যে এই যে যে কাজটা করলাম এই যে আপনি জাস্ট ক্লিক করেন একটা ক্লিক করার পরে ধরে রাখছি কিন্তু আমি জাস্ট আপনি আপনার রেড সাইড রাইট সাইড এই পাশে দেন ওকে দিলাম দেওয়ার পরে দেখেন আমার এই যে এটা এই এটার নাম কি হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল বলা হয় এই হ্যান্ডেলটার কারণ হচ্ছে যে আপনি চাইলে এটা মডিফাই করতে পারবেন আবার ধরেন এখানে অল্টার ধরে এই যে আবার মডিফাই করতে পারতেছি ঠিক না এই যে মডিফাই করলাম এখন এই হ্যান্ডেলটা আমার দরকার নাই এই হ্যান্ডেলটা এক্সট্রা এটা আমি ডিলিট করে দিব কিভাবে ডিলিট করব অল্টার ধরে জাস্ট এখানে ক্লিক করলেই ডিলিট সেমভাবে এখানে একটা ক্লিক করে এই আপনি যদি এই পয়েন্টটা ধরে রাখেন এটা পয়েন্টটা ধরার জন্য অল্টার আবারও অল্টার ধরে রাখব অল্টো ধরে জাস্ট এই যে পারফেক্ট ভাবে বসাই দেবো আমি এখানে অবশ্যই প্রোডাক্টের কিছু পিকজেল কাটা যাক কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড যাতে আমার না থাকে অলটা ক্লিক করে ধরে রাখবো যখন আমি কোনো কিছু বড় করব ছোট করব তখন আর যখন অলটা ছেড়ে দিব তখন আর করতে পারবো না এটা ধরেন এই যে আমি সাপোজ এই ক্লিক করে টান দিয়ে এই শেপটা বাঁকা করলাম বাঁকা করার পরে ধরেন আপনার পারফেক্ট হয় নাই তখন অলটা ধরে এই হ্যান্ডেলটা সিলেক্ট করেন এই যে অলটা ধরে এরকম একটা আইকন আসবে তখন এটা টান দিয়ে এই যে বড় করতে পারলেন ছোট করতে পারলেন
এই পাঠটা খুব দ্রুত শিখে ফেলেন পেন টুলের কাজটা খুব দ্রুত কাজ করেন কারণ সময় পাবেন না পেন টুল হইতেছে ইলিস্ট্রেটরে যাব সেম কথা বলবো আমি সেম পেন টুল অপশন ইলিস্ট্রেটরও আছে এইখানে যে টুলসগুলো দেখতেছেন এখানে ম্যাক্সিমাম টুলসই ইলিস্ট্রেটরে আছে আমি ইলিস্ট্রেটরে জাস্ট ডিজাইন দেখাবো কোনো কিছু দেখাবো না আমি জাস্ট ডিজাইন দেখাবো ইলিস্ট্রেটরে এই টুলস নিয়ে ইলিস্ট্রেটর কোনো আলোচনা হবে না জাস্ট শর্ট একটা আলোচনা দিব এরপরে ডিজাইন দেখাবো আমি টুলস খালি ফটোশপ এই কারণে দেখাইতেছি ইমেজের কিছু কাজ আছে এর জন্য ইলিস্ট্রেটরে এই টুলসগুলো আবার পাবেন সেম টুলস পাবেন এর থেকে আরও বেশি পাবেন আরও বেশি পাবেন সেম পাবেন সেম সেম কাজ আমি ইলিস্ট্রেটর যে খালি ডিজাইন আর ডিজাইন করে আনবেন আপনারা এর জন্য ফটোশপ চলাকালীন আপনারা পেন টুলগুলো বাকি টুলসগুলো শিখে ফেলেন শুরু করছিলাম ফার্স্টে ওইখানে এসে আবার শেষ করব আমি এখানে ক্লিক করলাম জাস্ট এই এই যে ক্লিক করে এই পারফেক্ট ভাবে ছেড়ে দিলাম শেষ পাত করা শেষ এই যে পাত করছেন এটাই ক্লায়েন্ট চায় আর কিছু নাই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভও করতে হবে না কিছুই করতে হবে না এটাই পাত এটাকে বলা হয় ক্লিপিং পাত এখন এই ক্লিপিং পাত নিয়ে ক্লায়েন্ট কি করে ক্লায়েন্ট কি করে ক্লায়েন্ট এই যে এই যে এখানে আসে এই যে পাত অপশন দেখছেন আলাদা একটা পাত এই যে পাত অপশন আসে আসার পরে আপনি কতটুকু পাত করছেন সে এখানে দেখতে পারে সে জাস্ট এখানে ক্লিক করে অল্টার ধরে কন্ট্রোল ধরে এখানে ক্লিক করে দেখেন যতটুকু পাত করছেন ততটুকু সিলেক্ট হয়ে যাবে সে এটা জানে জাস্ট এই পাত অপশনে ধরে অল্টার ধরে কন্ট্রোল ধরে রাখবে জাস্ট ক্লিক করবে ক্লিক করবে ধরে রাখবে এই যে এখানে চ্যানেলের পাশে ছিল এটা এই যে এখানে আছে এটা আছে এখানে পাঁচ চ্যানেল লেয়ার তিনটা অপশন আমাদের দরকার হয় পাতে গেলে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনি কি পাত করছেন আপনি যদি এটা ডিসিলেক্ট করলাম এই যে এখানে কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করেন তাহলে এই যে যতটুকু পাত করছেন ততটুকু সিলেক্ট হবে এটা ক্লায়েন্ট করে ওকে চ্যানেলের হইতে আছে কালার এটা আমি পরে বুঝাবো ওকে कंट्रोल क्लिक करी सिलेक्ट हो সিলেক্ট হচ্ছে এখন যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিলেট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এবার সিলেক্ট করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করতে হবে আমার কি সিলেক্ট আছে এটা প্রোডাক্টটা সিলেক্ট আমার প্রোডাক্টটা সিলেক্ট আছে তা আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ডিলেট করতে চাই তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার ডিলেট করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড ডিলেট করার জন্য আমি একটা শর্টকাট বলছিলাম সিলেক্ট করার জন্য মনে আছে কন্ট্রোল রাইট কন্ট্রোল শিফট
स्मूथ हो जाता है सेटअप अच्छा ये पूरा हम इटा डिलीट करते होंगे ना सेम भावे पात कर बन डिलीट कर बन पात कर बन डिलीट कर बन ये तो पात करे डिलीट कर बन ये हुई तो से हमारे आगे क्लासेर वीडियो सिलो इखा नाम तो जान ये सॉरी ए क्लास टा ना ए क्लास इटा इटा सिलो ना ए क्लासे पावन क्लास टा भालो करे देख बन अच्छा आज के आमादे सिलो शेडो शेडो नहीं हमरा को था बोलवो शेडो हमरा अभी भी नो पोड़ा के की भावे शेडो दी थे बड़ी शेडो को तो भावे दी दवा जाए इटा नहीं है को था बोलवो आज के हाँ आमदे क्लास आज के देखें शेडो सर्विस इटा नहीं है को था बोल ले आज के शेष अच्छा अमेक एक टा रेक्टेंगल टूल्स निलाम एक टा कॉपी कोल्लाम आर एक टा कॉपी कोल्लाम आर एक टा कॉपी कोल्लाम कॉपी टा की बाबे कोल्लाम वो डा तो कंट्रोल जीपीएस कोरी नहीं बार बार उधर कंट्रोल जीपीएस कोर्स ही अम्म आप आज जाइ कॉपी कोल्लाम कॉपी कोल्लाम कॉपी कोल्लाम तांडिये को कॉपी कोते सी की बाबे कोते सी ये टा जस्ट ऑल्टर धोरे रखें ऑल्टर धोरे रखिए देखें एक माउस एट ऐ रकम सिलो नॉर्मल मूव टूले आसे ठीक ना एक हम जो भी माउस टा धोरे रखी मां ऑल्टर धोरे रखी देखें एक टा डबल आस्ते से देख से नाइक उन टा चेंज हुई से एक हम जेट दिए कॉपी कर बन इटा टांडन कॉपी इटा दिए जो भी कॉपी करते चाहे इटा टांडन कॉपी कॉपी अनेक शुमा देख बैन जे कौन एक टा शेप इडा किटा शेप ना ये कौन शेप अपना बैक का हुई थे बारे राउंड हुई थे बारे इलिस्टुलेर शेप हुई थे बारे सर्किल हुई थे बारे जे कौन शेप है नीचे शेडो था क्या एक टा शेडो की हमला बुझी छाया छाया था क्या ये जे शेप है नीचे की भावे शेडो दिवन शेप है मानुषीय पीसों ने की बाबे शेडो दिवेन इटा किन्तु हम देखें आई बोल सीजे शेपेर क्षेत्रे की बाबे शेडो दिते पड़न शेपेर क्षेत्रे शेडो दियो हम जनो जे लेयर टा आसे जे लेयर जे लेयर टा आसे लेयर टा सिलेट कर बन सिलेट करे राइट बटन क्लिक करे ब्लेंडिंग ऑप्शन आसे देख सेन ब्लेंडिंग ऑप्शन है जब � शे ऐसे एक हम दिए शेडो बारा एक है ना हल्का एक तो शेडो आस्ते देख सन एक हम थे कि ऐसे शेडो गुलो ऐसे तीन टॉप ऑप्शन में से तीनों टाइप अपने कास करें ताहले बुस्ते वर्बन शेडो की ये टाइप तो सी स्मूथ करा शेडो बार से शेडो बार से एक हम दौड़ कर अपना दौरें जहाँ मर इस ऐसे शेडो दौड़ गुरेले शेडो गुलो गुर बे इस एंगल असे एंगल टा गुरेले हो बे अकुन शेडोर कलर दौरन ब्लैक होय नॉर्मली ब्लैक होय आपने जो दी चान शेडोर कलर चेंज कर जनो जे शेडोर कलर हम चाच चीजे ब्लैक ना दी लाल दे नील दे जेटा तले ए जे कलर ऑप्शन असे कलर एक क्लिक करन एकांत थी के जे ही कलर दी ते चान शेडो जे शेप इन नीचे शेडो डा दी बो, शे शेप इन नीचे नीचे लेखा थक बे इफेक्ट ड्रॉप शेडो। आपने इफेक्ट लोग लेखा डा थक बे, अखंड ब्लीडिंग ऑप्शन है जहाँ का स्पर्म है शॉप नीचे आज बे रुको। ए शेप इन अंदर है, ए शेप आरोज़ जिधि का स्कोटेचन तालेरो को माज बे। वो डर समस्या नहीं डास्टले 
আপনার কোনো সমস্যা নেই এইটা হইতেছে সেবের ক্ষেত্রে মনে থাকবে মনে থাকবে আপনাদের এটা সেবের ক্ষেত্রে আমার শেডো ওকে কেটে দিলাম এটাও কেটে দিলাম এটাও কেটে দিলাম এটাও কেটে এখন ধরেন প্রোডাক্ট আপনার প্রোডাক্টের শেডো আগে আমি একটা হেডফোন দেখাইছিলাম যেটা হচ্ছে যে এই যেটা এটা হচ্ছে পিএনজি ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা কন্ট্রোল টি দিব ছোট করব কোনো কিছু সিলেক্ট ছোট বড় করার জন্য কন্ট্রোল টি এরপরে ছোট বড় করব ছোট করলাম আবার কন্ট্রোল টি দেই ওকে এখন ধরেন আপনার প্রোডাক্টের নিচে আপনি শেডো দিবেন এই প্রোডাক্টের নিচে এই প্রোডাক্টটার শেডো দিতে চাচ্ছেন আপনি এই সেম প্রোডাক্টটাই নিচে শেডো দিতে চান প্রোডাক্টের শেডো প্রোডাক্টের শেডো অনেক সময় দেখবেন যে কোনো কাচের উপরে থাকলে দেখা যায় মানে আমরা নিচে ধরেন যে একটা কাজ দিয়ে রাখছেন ওটার উপর একটা প্রোডাক্ট দিচ্ছেন ওর ছবিটার কিন্তু নিচে দেখা যেতেছে দেখা যায় না আপনি আয়নার সামনে দেখলে আয়নার ই দেখা যায় না যে আপনি একটা কাচের উপরে একটা জিনিস রাখছেন ওটার ছায়া কিন্তু ওইটার রিফ্লেক্ট হয় রিফ্লেক্ট এটাকে বলা হয় রিফ্লেক্ট শেডো আপনি ওই ওই শেডো কিভাবে দিতে পারেন ওই ধরনের শেডো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই প্রোডাক্টটা প্রথমে সিলেক্ট করে এই যে সিলেক্ট কন্ট্রোল যে দিয়ে আমরা কপি করি কপি করলাম কপি করলাম কি প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটা করলাম নিচের লেয়ারটা সিলেক্ট করব কন্ট্রোল টি দিব কন্ট্রোল টি দিয়ে জাস্ট এখান থেকে ধরে এই নিচের দিকে ডাউন করব ওকে একটু ই করি ডান করছি না করার পরে এখন এটা একটু আর একটু করে ফেলি দেখেন আমার কিন্তু ওকে এখানে গ্যাপ রয়ে গেছে এখানে মোটামুটি আছে স্পেস এখানে গ্যাপ রয়েছে এইটা কি করতে পারি এটা করার জন্য আপনি আবার কন্ট্রোল টি দেন কন্ট্রোল টি দেওয়ার পরে একটু একটু বড় করি রাইট বাটন ক্লিক করেন এখানে এখানে मोटामुटी चले আর যদি পারফেক্ট করতে চান আরো একটু উপরে উপরে ই করে দেন ওকে এখন এটা তো আমার শেডো না এটা জাস্ট আমি দিলাম এখন শেডো তৈরি করতে হবে এটা দিলাম দেওয়ার পরে এটা লেয়ারটা কোনটা এটা এটা লেয়ার হচ্ছে এটা এই লেয়ারে আমি কাজ করব আপনাদের আগেও বলছিলাম যে এখানে আরো কিছু অপশন আছে এর মধ্যে এখানে লেখা আছে দেখেন অ্যাড লেয়ার মার্কস অ্যাড লেয়ার মার্কস এখানে ক্লিক করলাম দেখেন এই লেয়ারের সাথে আরেকটা লেয়ার অ্যাটাচ হয়েছে হয়েছে না সাথে সাথে দেখেন এখানে কালার আসছে কি উপরে ব্ল্যাক নিচে হোয়াইট দুইটা কালার আসছে আমার ওকে এই কালার দুইটা থাকবে ব্রাশ টুলে যাবো এবার ব্রাশ টুলটা সিলেক্ট করব এখান থেকে সফট আইকনটা সিলেক্ট করব ব্রাশ টুলটা বড় করতেছি কি ধরে ছোট করতেছি কি ধরে শর্টকাট কি বলছিলাম বড় ছোট করার ব্রাশ টুলের शर्टकाट প্র্যাকটিস না করলে জীবনও এটা মুখস্থ করার বিষয়ই না আপনার এখানে যে মুখস্থ করাবো যে মুখস্থ করেন শর্টকাট বড় ছোট শর্টকাট থার্ড ব্রেকেট থার্ড ব্রেকেট আপনারা চিল্লা চিল্লা বললেন ক্লাসরুমের মতন এটা এখানে না এখানে প্র্যাকটিস করবেন না অটোমেটিকলি চলে আসবে আমার কিন্তু আসে না আমারও একদিন দুই দিনে আসে না আপনাদের মতন আমি যখন ছিলাম তখন আমারও সমস্যা হয়েছে বারবার যখন দেখি প্র্যাকটিস করতেছি করতেছি অটোমেটিকলি আমার মুখস্থ হয়ে গেছে আরেকটা জিনিস আপনাদের বলছিলাম যে আপনাদের কাজের কিন্তু একটা প্রফেশনাল কাজের একটা ধরনই থাকে আরেক রকম ধরেন আপনি কাজ করতে বসছেন এখন আপনার হাত হইতেছে এইভাবে 
আপনার হাত দিতেছে এইভাবে এভাবে আবার একটু পর মাউসটা ধরেন আবার এরকম করেন এটা কিন্তু প্রফেশনাল কাজ না এটা প্রফেশনাল কাজ না আপনার দুইটা হাতই কাজ করবে এই হাতটা বাম হাতটা আপনার ক্রিবোর্টের উপরে থাকবে নিচে কোনোভাবেই মাউ ক্রিবোর্টের থেকে যাতে নিচে না নামে হাত সবসময় ক্রিবোর্টের উপরে মাউস হাত এ ডান হাত মাউসে দেখবেন যে আপনাকে শর্টকাট আপনার মুখস্থ করতে হবে না অটোমেটিকলি আপনার হাতে অটোমেটিকলি কাজ করতেছে ক্রিবোর্টে অটোমেটিকলি হাত কাজ করতেছে ক্রিবোর্টে আপনি যে বারবার নামাবেন উঠাবেন নামাবেন উঠাবেন এতে আপনার মুখস্থ থাকবেন আপনার বিরক্ত হবেন এর জন্য হাতটা সবসময় ক্রিবোর্টে আমার হাত দেখবেন সবসময় ক্রিবোর্টে ক্লাস করাই ক্রিবোর্টে অবশ্যই গেছে গা কোন কাজ আমি যদি নর্মাল কাজও করি ফেসবুকও যদি যেই আমার হাতটা উপরে থাকে ক্রিবোর্টের উপরেই থাকে আচ্ছা এরপর আমরা কি করব এটা উপরে চলে আসে না এখানে আসতেছি এই যে সিলেক্ট করলাম ব্রাশ টুলটা বড় করলাম বড় করার পরে এখন জাস্ট ব্রাশ করব কুরসি শেয়ারও দেখা যায় হ্যাঁ এখন দেখা গেছে দেখা যাচ্ছে এই হইতেছে শ্যাডো জাস্ট নিচের প্রোডাক্টটা আমি কেটে দিছি এক পোকা এটাকে বলা হয় লেয়ার মাক্সিন মাক্স করা লেয়ার মাক্স এই যে মাক্স দিয়ে এটা দিয়ে অনেক কাজ করা যায় ইমেজের সুন্দর সুন্দর আর অনেক ডিজাইন করা যায় আমি তো জাস্ট সিম্পল একটা দেখাইছি এটা দিয়ে আপনি আরও করতে পারেন আর অনেক কাজ করা যায় এই লেয়ার মাক্স দিয়ে এইভাবে আপনার শ্যাডো দিতে পারেন একটা खाली এখন ব্রাশ টুল সেম ভাবে ব্রাশ টুলটা সিলেক্ট করেন ব্রাশ টুলটা সিলেক্ট করে ব্রাশ টুলটা বড় করেন বড় করার পরে ব্রাশ অবশ্যই ব্রাশের আইকনটা সফটে থাকবে হার্ড থাকবে না সফটে থাকবে এবং এখান থেকে অবশ্যই শ্যাডোর কালারটা আপনি ব্ল্যাক করে দেন যেহেতু শ্যাডোর কালার ব্ল্যাক থাকে নর্মালি জাস্ট একটা ক্লিক করেন ওকে ক্লিক করছি কন্ট্রোল টি দিব অবশ্যই এ লেয়ারের উপরে কন্ট্রোল টি দিব এটা জাস্ট এইভাবে ডাউন করে দিব ডাউন করে এখানে দেন এই যে উপরে উপরে টিক মার্ক আছে এখানে ক্লিক করেন এই যে বসছে কিন্তু ইমেজের উপরে আছে এটা না এই যে লেয়ারটা টান দিয়ে জাস্ট এটা তো জানি আমরা লেয়ারটা বলছিলাম না আগে এটা বলছিলাম না লেয়ার আপ ডাউন করা বলছিলাম না কখনো ফোনতে উঠাইতে চাইলে বা ব্যাগে নিতে চাইলে কি করবেন লেয়ারটাই টান দিয়ে উপরে দিয়ে দিবেন লেয়ারটা টান দিয়ে নিচে দিয়ে দিবেন বলছিলাম না ক্লাসে লেয়ারটা টান দিয়ে জাস্ট এখানে ছেড়ে দেন এই নিচে চলে গেছে দেখছেন এই যে জাস্ট এই যে লেয়ারটা এই যে টান দিলাম উপরে চলে গেল এই যে শেয়ার উপরে চলে আসছে আবার লেয়ারটা টান দিয়ে নিচে দিলাম নিচে চলে গেছে আরও নিচে চলে আরও নিচে নামাই দিব আপনার কোনো শেপ উপরে আছে এটা চাচ্ছেন নিচে দিতে তাহলে লেয়ারটা ওই শেপের লেয়ারটা টান দিয়ে নিচে দিয়ে দেন তাহলে তো নিচে চলে গেল শ্যাডো বসছে এই শ্যাডো এখন ধরেন যে আমার শ্যাডোটা এখানে কিরকম যেন একটা লাইন দেখা যেতেছে ঠিক না এটাকে সেম ভাবে মার্কসিং করবো এখানে ক্লিক করব মার্কস এখানে আসবে ব্রাশটা ছোট করব দেন এখান থেকে জাস্ট এই ব্রাশ করব হ্যাঁ मानुषर छाय 
মানুষের ছায়া থাকে তো অল টাইম থাকে না মানুষের ছায়া মানুষের ছায়া আমরা কিভাবে দিতে পারি এটার জন্য ধরেন এটা ধরি আমাদের ট্রেইনার তার ছবিটা নিয়ে আসি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ট্রেইনার তার ছবিটা নিয়ে আসি ধরেন তার পিছনে একটা শ্যাডো দিব আমি তার পিছনে একটা ছায়া দিব এটা কিভাবে দিতে পারি আমরা তা কন্ট্রোল পি দিয়ে একটু ছোট করি ছোট করলাম লেয়ারটা সিলেক্ট করলাম আচ্ছা এই লেয়ারের নামও চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি কিভাবে ডাবল ক্লিক ডাবল ক্লিক করলে নাম লেখেন ইমেজ যেটা লিখতে চান ওয়ান টু থ্রি ফোর আপনার লোগো থাকলে লোগোর নাম ইমেজ থাকলে ইমেজের নাম যা কিছু লিখতে চান আপনার মানে আপনি সাজায় দিতে পারবেন আপনার মতো আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এই ইমেজটা শ্যাডো দেওয়ার জন্য রাইট বাটন ক্লিক করব ব্লিন্ডিং অপশনে যাব ব্লিন্ডিং অপশন থেকে আবার ড্রপ শ্যাডো কি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে অবশ্যই কালার দিয়ে দিব ব্ল্যাক বাকি যা আছে সেম থাকবে ওকে থাকবে ওকে লেয়ার ইমেজের নিচে কি লেখা আছে ড্রপ শ্যাডো ইফেক্ট ড্রপ শ্যাডো এখন এই ড্রপ শ্যাডো তো ইমেজে পড়ছে ঠিক না এখন এই শ্যাডো আর ইমেজ আলাদা করতে হবে এখন শ্যাডো আর ইমেজ আলাদা করতে হবে আলাদা করার জন্য এই ইমেজ থেকে আমি যাতে এই ইফেক্টটা আলাদা করতে পারি এটা অপশন কি এই শ্যাডোর এখানে রাইট বাটন ক্লিক করেন সিলেক্ট করবেন না রাইট বাটন সিলেক্ট তো আসে ইমেজ রাইট বাটন ক্লিক করেন ক্রিয়েট লেয়ার দেখছেন লেখা আছে ক্লিক করলাম ওকে বেস করলাম এই যে চলে আসছে এটা থেকে এটা আলাদা হয়েছে আলাদা হয়েছে না এই যে শ্যাডো আচ্ছা এরপর এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে ডাবল ক্লিক করে লিখে দিলাম শ্যাডো ওকে এরপরে আমি এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করছি কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করি সব সময় কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করছি রাইট বাটন ক্লিক করে ডেস্কটপ ডেস্কটপ থেকে এই কনার ধরে জাস্ট এই এই মানে আপনার মতন দেন আপনি যতটুকু যতটুকু অ্যাঙ্গেল রাখতে চাচ্ছেন ঠিক আছে আমার মনে হচ্ছে এতটুকু জাস্ট এই ওকে বেস করলাম এই ওকে হ্যাঁ কালার যদি কম করতে চান অপাসিটি কমায় দেন ব্ল্যাক একেবারে ব্ল্যাক করে দিছি দেখছেন আমি যদি আরো কমাতে চাই এই যে কমাই দিলাম আর যদি অপাসিটি কমাতে চান তাহলে এই যে ওখান থেকে অপাসিটি কমানো এই যে অপাসিটি কমাই দিলাম এটা কিন্তু আমার হার্ট এক প্রকার হার্ট না মানে কোনো স্মুথ না কিন্তু হার্ট করছে তো এটা স্মুথ করার জন্য এটা সিলেক্ট করব এল শ্যাডোটা সিলেক্ট করব ইফেক্টে যাব ফিল্টার যাব সর ফিল্টার থেকে ব্লারে যাব ব্লার থেকে এখান থেকে গ্রোসিয়ান ব্লার দেখছেন ক্লিক করলাম এই যে একটু ব্লার হয়েছে ব্লার হয়েছে না ব্লার হয়েছে আপনি যদি চান ব্লারটা আরও বাড়ানোর জন্য ব্লার করে দিতে পারেন একেবারে নাই যেটা জাস্ট স্মুথ করার জন্য যতটুকু দরকার এ ওকে এখন স্মুথ দেখা যাচ্ছে এখন যদি আপনি চান শ্যাডো অপাসিটি কমাতে অপাসিটি কমাতে পারবেন চাইলে বাড়াতে পারবেন যেটা ইচ্ছা আপনার ইচ্ছা এইতেছে একটা শ্যাডো বুঝতে পারছেন আপনি বুঝতে পারছেন কোশ্চেন আছে আমি দেখাইতেছি কত সুন্দর লাগতেছে বুঝতেছি তখন যখন করতে যাবেন তখন হাজারটা প্রবলেম নিয়ে আসবেন সমস্যা নাই প্রবলেম নিয়ে আসবেন আমার প্রবলেম সলভ করতে ভালো লাগে স্টুডেন্ট প্রবলেম সলভ মাঝে মধ্যে ধরেন যে যদি প্রবলেম সলভ না করতে পারি আমার আবার বিরক্ত মানে প্রবলেম করেই ছাড়ব কোথায় কি আছে এটা আমি আগে এরকম ছিলাম যে আমি আবার ম্যাথে একটু ভালো ছিলাম স্টুডেন্ট মানে কোনো কোনো ম্যাথ যদি সলভ না হতো না খাওয়া হলো সলভ অ্যান্সার বাই করে সারতাম এটাই এত ই ছিলাম জিত ছিলাম আর কি তো কোনো কোনো প্রবলেম হলে ইনশাল্লাহ বলবেন আমি সলভ করার চেষ্টা করবো আর আপনাদের গ্রুপে অ্যাড করা আছে গ্রুপে যা যা করবেন সব দিবেন বাসায় যা করবেন গ্রুপে দিবেন গ্রুপে অ্যাক্টিভ থাকবেন ওকে
বলেন এখন কোন কোশ্চেন আছে কিনা इनशाला भलोई अपने क्लस कब